नमस्कार फिर आसलम टोटी फोर आवार्स टीभिर पर्दाय हेलो कलकता सोशियो कलचरल मिरर और आज के मिरर दर्पण ए पशे पे गएस बेस्ड सेलिब्रिटी अथर द प्राइड अफ कलकता एंड अफकोर्स शुद्ध कलकता क्या पश्चिम बंग और इंडियार गर्व पद्दिनी दत्त शर्मा खूब लाखी जो कैक दिन आगे जरा टोटी फोर आवार्स टीभिर पर्दा फलो करी रेगुलरलि मैडम के पे खूब भलो लाइवलि इंटरक्शन अन हार बुक टेम्पटेशन आनलिमिटेड जेटा उनार फोरटीन बुक और अवश्य आगे थार्टीन बर मत ही एट खूब शीघ्र ही बेस्ट सेलिंग लिस्टे पहुँचे जाए मैडम कंग्रेचुलेशन अन दैट और तब आज के क्यों अपना के इंटरक्शन शुद्ध एक अथर हिसाब से ना एक सोशल रईट्स एक्टिविस्ट हिसाब से देखते चाह अवश्य अपनी खूब मैं अनेक बचर धरे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज आर अफकोर्स इनवल्व इन यूएस सम फाउंडेशन गेट्स फाउंडेशन मैडम गेट्स फाउंडेशन जो एक ग्लोबल ग्लोबलि एक्लेमड अर्गानाइजेशन से खूब इम्पर्टेंट पजिशने आर पक्षे गर्व विषय जो लायन्स क्लाब अफ कलकता मैगनेस जो अफकोर्स एक इंटरनैशनल एक्लेमड एंड अलायड संस्था से मैडम आज डायरेक्टर अफ लायन्स क्लाब अफ कलकता मैगनेस She supports lots and lots of socio-cultural welfare activities. तब आज लेकिन तो welfare नॉय rights नहीं है, उधिकान नहीं कथा बोलते चाहिए मैडम इस बारे में men's rights. आजकल विभिन्नों songs था, बाबी विभिन्नों मानुष रिकार्ड से हमने सुन चाहिए एक तो अन्नो भावे, लेकिन तो actually men's rights की मैडम. Actually please बोले. मैं I am also confused what is men's rights. Please. हमें ना खूब रेखे ढेखे तो कथा बोलते परि ना अपनी जानें ऑक्चुअलि ये मेन्स रईट्स नहीं देखी लास्ट किस बचर धरे जो वही आगाछा वशरूम मतन कि संस्था गजिए गए एंड दे आर एक्चुअलि यूजिंग दिस एज ए स्टान एक गिमिक एट एंड दें पीपल गेट एट्रैक्टेड जो एक विशाल किस बेपार हे एखो अब्दि हमें एक मानुष के एक पुरुष मानुष के देखी शुनि तरह के दैट हि हज गट एन साम रेसपाइट वंचित कर आमी देखो ना आमी तो ये खाने खूबी काम था कि इन्दु जेस शोमें टा था कि मोटा मोटी ये खाने इंटरनेट के जुगे देख ची को एक टा शॉंग्स था माने वो खाने ओनली वन पर्सन इज़ द माउथपीस शेर अनेक कथा बोले जाए आई डोंट इवन नो हु दिस पीपल आर तार की क्रेडिबिलिटी आई हैव नो आइडिया � into amader us er jeta hoy when we talk about men's rights and we fight for men shekhane kintu amra usually ki kori dekhun ami o jeta apnake bolbo korte ajke i was not prepared amar kache jara ashe to get respect ami next day i will ask them to come and talk je ora actually ki respect ta peyeche and what are, what were the sufferings oder je ki koshto chilo oder sathe je ki onnay bhabe oder sathe मैडम <laughs> तो माने जस्ट दो दिन आगे ऐसे ची नाले हम जो दे जानता हूँ ताले मोटा मोटी जारा आमर का इस थे के किचुटा होले हो रेस्पेक्ट पे चेन माने तारा निजे रोधिकार अनेक टा होले हो फिरे पे चेन स्पेशली जेटा तादेर शॉप थे के कॉस्टो छीलो जेटा तादेर बच्चा के देखते पार्टो ना तादेर विजिटेशन राइ अखुन तारा मोटा मोटी दे कैन गो एंड स्पेंड टाइम विद दे चिल्ड्रन तो दे आर वेरी हैप्पी तो शे जनो काल की एक जन भद्रलो के शे आमी ऐसे चीज़ शुने ऐसे चीले ने वों ऐसे ही उनार अतोटा आइडिया नहीं जे हाउ टू थैंक मी सो ही 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 गोट मी अ काइट या ही गोट मी अ काइट एंड सी ही सेड ना ही सेड मैम आई वांट आई वांट यू टू फ्लाई लाइक दिस आई वांट यू टू सोर लाइक दिस आज गया आपने मैम आमी हाँ उन्हें छेलना होच्छ कोस्ता 
তিন বছরের বাচ্চা বলে ওকে দেখতে না পেয়ে আমি কীরকম একটা হয়ে গেছিলাম কিন্তু আপনি যে কি ম্যাজিক করলেন ম্যাম এখন ও ফ্রাইডের দিন স্কুল থেকে আমার কাছে চলে আসে স্যাটারডে সানডে আমার সাথে থাকে মানডে আবার সো ওয়ান্ডারফুল ম্যাডাম ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল আমরা একটু এবারে একটু চেষ্টা করছি ইনডেপথে ঢুকবার ফোর নাইনটি এইটা খুব চলতি একটা নাম সেকশন তো এখান থেকে পুরুষরা মেনরা কি করে রেসপাইট পেতে পারে কি কি স্টেপস আপনি সাজেস্ট করবেন যখন আপনি শোনেন যে কেউ একজন সেকশন ফোর নাইনটি এইট খেয়ে ফোর নাইনটি এইট এ খেয়ে বসে রয়েছে তো এটা কি মানে মানে আপনার সাজেশন কি হতে পারে হোয়াট ইজ ইউর টেক অন দিস দেখুন আমি যেটা করি ফার্স্ট অফ অল আই এম নট এ লয়ার অবভিয়াসলি আই এম বেসিক্যালি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার আই এম বেসিক্যালি আই এম আই ক্যান কাউন্সিল পিপল আই ক্যান গিভ দেম দ্য রাইট অ্যাডভাইস যে কোন পথে সঠিক পথে তুমি এগোবে সো হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইস আমি একটা প্যানেল তৈরি করেছি যেখানে কিছু নাম করা লয়ার্স আছে তো আমি যখনই দেখে এই ধরনের প্রবলেম কেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নট ইন অল দ্য কেসেস ইট ইজ নট আই ক্যানট সে কি সব ফোর নাইনটি মানে ফলস ইট ইস নট লাইক দ্যাট কেননা এরকম অনেক পুরুষও আছেন কি যারা ভীষণ মানে হয় না মিচকে শয়তান আর কি তারা মানে বাড়ির আমি আজকেই এখানে আসতে আসতে শুনছিলাম যে ভদ্রলোক উনি বোধ হয় বারে মিউজিক দেন বা বাজান বা কিছু মানে হি আর্নস হি ইজ এ গুড ভালো ওনার ইনকাম আর কি কিন্তু উনি ওনার বাচ্চার পেছনে কোনো টাকা পয়সা খরচা করতে চাইছেন না এবং উনি ওনার ওয়াইফকে বলছেন ইউ হ্যাভ টু ফেন্ড ফর ইয়র সান ইয়র সান সো এই ধরনের কেসও আছে এরকম যে নয় যে সব পুরুষরাই একদম হানড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন অ্যান্ড সব মেয়ে এটাও নয় কিন্তু হ্যাঁ এই ফোর নাইনটি এইট এ জিনিসটাতে কি হচ্ছে না মানে বেশিরভাগ মহিলারই দে আর ইউজিং দিস অ্যাজ এ ওয়েপন এটাকে সামনে রেখে ওরা অনেক কিছু সুবিধা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা একটা বিজনেস হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আমাদের সোসাইটি তো অফ কোর্স যখনই শুনে একটা ওমেন কোনো অ্যালিগেশন বা কমপ্লেইন্ট নিয়ে আসলো সেটা অনেক বেশি মন দিয়ে শুনে আর অবশ্যই কটা পুরুষ আর পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বলবে যে আমাকে বউ পিটিয়েছে বা আমাকে টর্চার করেছে এটা তো ইগোটা চলে আসে ইগোটা চলে আসে এবং আমরা যেটা মানে মনে মনেই ভাবি যে আমি অ্যাজ আ পার্সন গিয়ে লোককে বলবো তো দশটা লোক তো আমার উপর হাসবে তো এইখান থেকে এই যে ইগোটাকে প্রশমিত করবার কাউন্সিলিং আপনি তো একজন ওয়ান্ডারফুল স্পিকার একজন প্রমোটার একজন মোটিভেটার তো কিভাবে আপনি ওদেরকে গাইড করেন যে তুমি না আমি ওদেরকে এইভাবেই গাইড করি যখনই আমার কাছে আসে আমি প্রথম কথা এটা জিজ্ঞেস করি পুরো স্টোরিটা আমি শুনি যে আপনার ওপরে যখন দিনের পর দিন এইভাবে একটা সাইলেন্ট টর্চার হচ্ছে যেটার কি না কোনো আপনি কোনো দাগ দেখাতে পাচ্ছেন না তো আপনি ওয়াই আর ইউ নট অ্যাপ্রোচিং প্রথম কথা হচ্ছে মানুষের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ওপর থেকে বা পুলিশের ওপর থেকে বিশ্বাসটাই উঠে গেছে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার কেন উঠে গেছে সেটা বলছি যে যেহেতু মেয়েরা ভীষণ ভালো ড্রামা করতে জানে ভীষণ ভালো চোখে তাড়াতাড়ি জল চলে মানে যখন তখন দেখেন কেন জাস্ট কানতে পারে মানে তো সেই জন্য যখন তারা যায় সে জাজই বলুন বা লয়ারই বলুন বা পুলিশই বলুন তারা দে গেট ইনফ্লুয়েন্সড ভেরি ইজিলি অ্যান্ড অবভিয়াসলি অলরেডি একটা বায়াসড ওপিনিয়ন থেকেই পুরো ব্যাপারটা শুরু হয় সো ইট ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট কেস এখন এটাকে কাউন্টার করতে গেলে ইউ নিড এ স্ট্রং লয়ার এবং যেখানে কি না পুরো ব্যাপারটা প্রুফ ভিত্তিক चालीजेस्टे <laughs> কিছু ভিকটিমস বা যারা নাকি বেনিফিশিয়ারিজ যারা এখান থেকে কিছুটা সাফল্য পেয়েছে এরকম সাজেশনস নিয়ে এরকম স্টেপে তাদেরকে আমরা আনতে পারবো ফিরে আসি ছোট্ট একটা ব্রেক এর পরে নমস্কার আমি আশিস বসাক ফিরে আসলাম 24 আওয়ার্স টিভি এর পর্দায় হ্যালো কলকাতা সোশ্যাল কালচারাল মিরর আর আজকে কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক রাজার বার্নিং টপিক মেন্স রাইটস এই নিয়ে কথা বলছি কথা বলছি পদ্মিনী দত্ত শর্মা একজন অসাধারণ ট্যালেন্টেড অথর শি হ্যাজ অলরেডি প্রডিউসড ফোরটিন বুকস অলরেডি তার মধ্যে থার্টিন বেস্ট সেলিং হয়ে গিয়েছে তার একদম রিসেন্ট বুক টেম্পটেশনস আনলিমিটেড ইউএস বেসড অথর আজকে আমাদের সাথে আছেন তবে বই নিয়ে নয় আজকে কথা বলছেন লাইফ এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে হাউ শি গাইডস 
মেন্স রাইটস সাফারার্স যারা নাকি সেই রাইটসটাকে এখন অবধি গ্রহণ করতে শেখেননি তাদেরকে কি করে ম্যাডাম গাইড করছেন সেই নিয়ে আমরা শুনছি ম্যাডাম আমার আমরা শুনছিলাম যে আপনি কিভাবে লোককে গাইড করেন এবং খুব ভালো সাজেশন যে দেখুন আমি ইউএসএ যাওয়ার আগে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটি ছেলে ক্লাস এইটে পড়ে হ্যাঁ ক্লাস এইটে পড়ে সে আমাকে অ্যাপ্রোচ করলো অ্যান্ড এসে বললো যে ম্যাম আমি তোমার সঙ্গে একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই সো আই থট মে বি হিজ টকিং অ্যাবাউট হয় না যে সায়েন্সে কোনো ইংলিশে কোনো গাইড করে দিন বা কিছু একটা ব্যাপার তো আমি ওকে ডাকলাম বসলাম তো আমাকে বললো হোয়াট ইউ টোল মি ইট ইউ নো ইট টুক মাই স্লিপ ওয়ে ও বলছে আমি জানি না এটা লাইভ টিভিতে বলা উচিত কি না বাট আই থিঙ্ক পিপল শুড নো পিপল শুড নো যে কেন এই ব্যাপারটা এইভাবে টার্ন হচ্ছে কেন হোয়াই মেন হ্যাভ বিকাম সো শেকি ছেলেটি আমাকে বলছে মানে ক্লাস এইটে পড়ে মানে উনি বুঝতেই পারছেন মানে জাস্ট টিন এজ হ্যাঁ ফোরটিন থার্টিন ফোরটিন ইয়ার্স সে বলছে যে সে যখন ওর মা বাবা দুজনেই চাকরি করেন তো বাড়িতে কেউ থাকে না ওর দাদা থাকে নেভিতে বোধ হয় কোথাও কাজ করেন সো দাদা থাকে না তো মা বাবা ভীষণ নিশ্চিন্ত যে স্কুল থেকে আসার পরে বৌদি ওকে খেতে টেতে দেবে বিল টেক কেয়ার অফ কিন্তু বৌদি দিনের পর দিন ওকে দিয়ে ফোর্সফুলি মলেস্টেশন করছে অ্যান্ড হি রিয়েলি ডাজেন্ট নো হাউ টু গেট আউট অফ দিস মেস তো আমাকে বললো যে এটা এই কথাটা মানে আমার মা বাবা দে আর সো ব্লাইন্ড অ্যাবাউট হ্যাঁ যে ওরা এটা বিশ্বাস করবে না কিন্তু এটাতে কি হচ্ছে আমার শুধু ফিজিক্যাল স্কার না আমার মেন্টাল স্কারও এত বেশি হচ্ছে দ্যাট ওয়ান ডে আই উইল রান আওয়ে অর আই উইল কিল মাই সেলফ কিন্তু এই যে আমি আই আই ওয়াজ রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল টু হিম আমি ওকে বললাম যে আমার সামনে একটা টক শো আছে উড ইউ লাইক টু কাম উইথ মি তখন বলছে সবাই তো জেনে যাবে সবাই তো জানবে তো এইটা ছেলেদের মধ্যে কি ব্যাপার হচ্ছে এই কারণেই ওরা ইমপ্লিমেন্ট আমি করতে পারছি না আমার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিকজ ইউ নো মোস্ট অফ দ্য মেন দে আর শাইং অ্যাওয়ে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফেস ইট কিন্তু যদি মেজরিটি অফ দ্য পিপল কাম ফরওয়ার্ড এবং তারা যদি এটা ফেস করে যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু জিনিসটা অটোমেটিক্যালি আমরা অনেকটা বাগে আনতে পারি এর মধ্যে একটা তো অবভিয়াসলি ফ্যামিলি স্ট্রাকচারটা অনেকটাই ওল্ড ওই ছেলেটির ক্ষেত্রে ভেঙে যেত যদি ও ওপেনলি কোনো টিভি শো বা কোনো যদি পুলিশ কমপ্লেন করে সেটা আমরা বুঝতেই পারছি তবে এই ক্ষেত্রে আপনার সাজেশনটা কি মানে আপনি কি চাইবেন যে সেই আমি ওর রাত্রে ওর মার্ক ওর মাকে মাকে আমি মাকে আমি ডাকলাম আই সেড ইউ পিপল ইউ গাইস কাম অ্যান্ড সি মি টুমোরো তো দেবে রিয়েলি ভেরি হ্যাপি তো ওরা পরের দিন এলো আমার কাছে তো আসার পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এই যে ছেলেকে রেখে যান বা তারপরে ফিরে আসার পর বলছে হ্যাঁ ভীষণ নিশ্চিন্ত আমরা তাহলে আপনি কি জানেন কি হচ্ছে হোয়াট ইজ হ্যাপনিং হ্যাঁ আপনি কি বলছেন মানে হি ইজ জাস্ট মেকিং কক অ্যান্ড বুল স্টোরিজ ওর নামে এরকম বাজে কথা বলছে তো ছেলেটা খুব ইন্টেলিজেন্ট ছেলেটা মোবাইলে কিছু ছবি রেখে দিয়েছিল সো অ্যাজ এ প্রুফ সো এখন আমি কি করেছি ওই ছেলেটাকে ওখান থেকে মুভ করে আমার পরিচিত ওদেরও পরিচিত এসে কমন নিয়ে ওইখানে এখন থেকে ও পড়াশোনা করবে এটাই ডিসিশন হয়েছে বিকজ হার মাদার ইজ থিঙ্কিং কি তাহলে মেবি শি উইল টেক এ ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে যদি কিছু করা আর বৌদিকে তো প্রোটেকশন দিতেই লাগবে বড় ছেলের ওয়াইফ তাকে তো প্রোটেকশন না দিলে এই মুহূর্তে ওই ফ্যামিলি স্ট্রাকচার এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের ফ্যামিলিতে যদি কোনো প্রবলেম আসে উই টেন টু প্রোটেক্ট নট দ্য নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স বাট ইউ আইডিওলজি যে আগে ফ্যামিলিটা বাঁচাবো আমাকে বলছে যে দেখুন এটা যাতে আর পাঁচ কান না হয় এটাই আমাদের সমাজে মেইন সমস্যা যে আমরা আইডিওলজির উপরে বেশি ফোকাস দিই দেন দা না আমার সব থেকে যেটা খারাপ সরি টু ইন্টার সেটা হচ্ছে ওই ভদ্রমহিলা আমার সামনেই বসে ছেলেকে বলছেন যে তুমি ওনাকে এসে বলেছো বলেছো বাট এটা যেন আর পাঁচ কান না হয় কদিন আগে এসেও আমি একটা কেস নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই কলকাতা শহরেরই একটি ছেলে একটি ক্রিশ্চান ছেলে হিজ এ জিগোলো ও আমাকে এসে দেখিয়েছে যে ওর পিঠে অসংখ্য মানে ওকে হাঁচড়ে কামড়ে বেদ দিয়ে মেরে মানে সাংঘাতিকভাবে বাট হিজ হিজ এ জিগোলো ও কারোর হাজব্যান্ড ও কিন্তু কারোর ছেলে তো 
কিন্তু ওর মা বাবা যেহেতু ক্রিশ্চান মা বাবা দুজনেই ওরা ড্রিঙ্ক করে পড়ে থাকে বাড়ির কোনো কিছু ঠিক থাকে না তো হি ওয়াজ লাইক টেকিং কেয়ার অফ দ্য ফ্যামিলি হি ইজ নট ভেরি যেটা হয় ক্রিশ্চান ছেলেদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান আই এম সরি নট ক্রিশ্চান ছেলে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছেলে তো বেশি পড়াশুনো করতে পারেনি এই কারণে সো হি ডিসাইডেড যে আমি তো বেশ দেখতে ভালো সিক্স ফিট হাইট সো লেট মি ডু দিস সো হি হ্যাজ গন ইন টু দিস প্রফেশন হি হ্যাজ গট ইন টু দিস প্রফেশন টু আর্ন মানি ফর হিজ ফ্যামিলি কিন্তু এইখানে কি হচ্ছে এখানে কিছু মহিলারা তারা বেশ বয়স্ক তারা ফিফটি প্লাস তারা ওকে কিন্তু হিউজলি এক্সপ্লয়েড করছে ও কিন্তু সেটা আমাকে এসে বলছে বাট হি হ্যাজ এগ্রিড যে ও হি সেট কি ম্যাম লেট মি গ্যাদার সাম স্ট্রেংথ এরপরে আই ওয়ান্ট টু কাম অ্যান্ড স্পিক ইন ফ্রান্ট অফ দ্য ক্যামেরা যে অ্যান্ড আই ওয়ান্ট মাই রাইটস আমরা মেন্স রাইটস নিয়ে আছি আছি পদ্দিনী ম্যাডামের সাথে এরকম আরও অনেক ইন্টারেস্টিং স্টোরিজ শুনবো শুধু আজকে নয় আমরা বেশ কিছু এপিসোডস অন মেন্স রাইটস নিয়ে করতে চাই অফকোর্স ফিচারিং দিস ওয়ান্ডারফুল লেডি হু হ্যাজ ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হু ক্যান রিয়েলি গাইড আজ টু বি বেটার ফিরে আসছি ছোট্ট একটা ব্রেকের পরেই হ্যালো কলকাতার সোশিয়ো কালচারাল মিরার বাই আশিস বসা নমস্কার আরেকবার আরেকবার ফিরে আসলাম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভির পর্দায় হ্যালো কলকাতার সোশিয়ো কালচারাল মিরার আর আজকে আরেকবার ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা স্বীকার গ্র্যাটিচুড ফর দিস ওয়ান্ডারফুল লেডি পদ্দিনী ম্যাডাম পদ্দিনী দত্ত শর্মা সেলিব্রিটি অথার বারবার যেটা বলি আমার খুব ভালো লাগে বিকজ নিজেও একটু একটু লিখি যে ম্যাডামের যখন বইগুলো আমি পড়ি বা ম্যাডামের বইগুলো সম্বন্ধে জানতে পারি খুব ভালো লাগে ফিফটিন বইয়ের কিন্তু অপেক্ষায় আমরা আছি তবে আজকে এই মুহূর্তে আমরা আছি মেন্স রাইটস নিয়ে ম্যাডাম খুব একটা দুটো তিনটে ইনস্টেন্সেস আমাদের শোনালেন সবই এক্সট্রা অর্ডিনারি অফকোর্স এক্সট্রা অর্ডিনারি বিকজ আমরা ভাবতেই পারি না যে আমি পুরুষ হিসেবে আমাকে কেউ শুধু যে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করলো তা না মেন্টালি টর্চার করছে এক্সপ্লয়েড করছে সেটা আমি কারোর কাছে কি বলবো বন্ধুদের কাছে শেয়ার করলাম কিছু খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডস কাছে শেয়ার করলাম হতে পারে কিন্তু এই যে একজন অ্যাক্টিভিস্ট বা একজন কাউন্সিলারের কাছে কি বলবো যে এই এই ঘটেছে আমার বউ বা আমার গার্লফ্রেন্ড বা আমার কোনো আত্মীয় হতে পারে বয়সে ছোট বা বয়সে বড় আমাকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করছে এক্সপ্লয়েড করছে আমরা ভাবতেই পারি না তো এই যে ভাবতেই পারি না এর কারণটা কিন্তু আমাদের সোশ্যাল স্ট্রাকচারতে অবশ্যই আমাদের বাবা মার এই বাবা মা তাছাড়া ছোটোবেলা থেকে টিচার সব সময়তেই এটাই বলা হচ্ছে যেমন স্কুলের মধ্যে ক্লাসের মধ্যে যখন দুটো বাচ্চারা দুষ্টমি করে তো সব সময়তেই ছেলেটাকেই পানিশ করা হয় মেয়েটাকে পানিশ করা হয় না এটাই বল মেয়েটা হয়তো ওর গায়ে ফার্স্ট হাত দিয়েছে কিন্তু ছেলেটাকেই পানিশমেন্ট করা হয় সো দিস ইজ আ নর্মাল ট্রেন্ড এবং তারপরে যখন বড় হচ্ছে বিয়ের পরেও কিন্তু ওই ব্যাপারটা একই রয়ে যাচ্ছে ছেলেটা হয়তো একটু উচ্চস্বরে কথা বলছে সেটাই পিপল টেক ইন টু কনসিডারেশন মেয়েটা যে ভেতরে আস্তে আস্তে কী কল কাটিন আছে নো বডি নোজ অ্যাবাউট ইট তো সেটা দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ম্যাডাম এই যে আপনি একদম খুব সুন্দরভাবে বলছিলেন যে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যে একটা ইন্টারাকশন একদম ছোট বয়স থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে তো মেন্স অ্যান্ড ওমেন্স রাইটস অবশ্যই ছেলে আর মেয়ের রাইটসের মধ্যে বিশাল ফারাক আছে আছে কি মানে আপনার কি মনে হয় থাকা কি উচিত যে মেন্স অ্যান্ড ওমেন্স রাইটসের বিশাল ফারাক থাকা উচিত নাকি অ্যাজ এ হিউম্যান সবার রাইটসটা সিমিলার থাকে সবারই রাইটস সমান থাকা উচিত সমান এখানে তো কোনো জেন্ডার বেস্ট হতেই পারে না তাই না এই যে আমি দেখি এখানে ইন্ডিয়াতে দেখি এসব মানে সিটস রিজার্ভড ফর লেডিজ আই মিন ওয়াই আমি একটু আগে যাব অটোতে বসতে গেলে আমি এক্সপেক্ট করছি যে ছেলেটা সামনে গিয়ে বসবে আজ ইফোর লাইফের কোনো দামই নেই আমি পেছনে বসবো লাইক আই এম দ্য কুইন অ্যান্ড দ্য এমপ্রেস হ্যাঁ আই এম আন্টা চাবল আই আমাকে কেউ গায় আপনি আমার গায়ে হাত দিচ্ছেন আমি সরে বসুন কিন্তু আমি একটা ছেলের গায়ে কিন্তু যখন তখন হাত দিতে পারছি এটা কি করে সম্ভব মানে এটা তো রাইটস শুড বি ইকুয়াল না ইট ক্যান নট বি লাইক দিস পদ্মিনী ম্যাডামের গল্প যারা পড়েননি তার পয়েন্টস যারা পড়েননি তাদের জন্য বলে রাখি শি ইজ আ মানে ওনার বইয়ের একটা কথাই ছিল যে শি ইজ আ ফিয়ার্সেস্ট রাইটার শি উইলস আর পেন লাইক এনিথিং আজকে ওনার কথা থেকেও আমরা শুনতে পাচ্ছি বুঝতে পারছি যে শি ডাজেন্ট স্টপ অ্যাট এনিথিং যেটা উনি ভালোবাসেন যেটা উনি চান বলতে এবং যেটা মন থেকে 
কি বলবো মানে যেটা নাকি উনি ফোকাস করেন সেটাই বলেন এইভাবে এরকম পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন যে আপনি মেন্স রাইটস নিয়ে সেই সময় আই ওয়াজ ই আই থিঙ্ক টু টু ইয়ার্স ব্যাক আই ওয়াজ ওয়ার্কিং অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন তখন আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আপনি মেন্স রাইটস নিয়ে যে ফাইট করেন যেটা আপনাকে দেখে বোঝা যায় না বিকজ ইউ আর লাইক ভেরি উমেনলি আপনি ড্রেস করেন আপনি শাঁকা সিঁদুর পরেন আপনি ইউএসএ থাকেন আপনি শাড়ি পরেন সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো মানে মেন্স রাইটস নিয়ে ফাইট করলে কি চুল আমি যতই প্রিটেন্ড করি যে আমি আই এম ফাইটিং ফর মেন্স রাইটস অ্যান্ড আই এম লাইক ইকুয়াল টু মেন তো তবু আমার ইচ্ছে হবে জানেন তো ছটা আঙুলে ছটা আংটি পরি একটা ট্যাটু করি আই ল্যাশেস আর্টিফিশিয়ালি লাগাই নোকটা লাগাই সো দিস ইজ ইনগ্রেন্ড ইজ আস কিন্তু এটাই যদি একটা ছেলে করে তারও তো ইচ্ছে হতে পারে হোয়াই হোয়াই ডু ই রেজ আই ব্রোজ এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না অ্যাবসলুটলি এই রকমই কিছু বার্নিং কোয়েশ্চেন্স নিয়ে কিন্তু আমরা বেশ কিছু আরও ইন্টারাকশন এপিসোডস করবো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভির পর্দায় আজকার একদম সময় নেই শুধু লাস্ট একটা পার্টিং মেসেজ মানে বার্তা আমি আমাদের পদ্মিনী ম্যাডামকে বলবো দিতে যে যারা নাকি মেন্স রাইটসের জন্য ফাইট করতে চান বা যারা নাকি এই সম্বন্ধে জানতে চান তো কিভাবে আমরা একটা ছাতার তলে আসতে পারি বা কিভাবে আমরা আরও এটাকে একটুখানি স্ট্রাকচার করতে পারি ধরুন আমি অনেক কিছু জানি না কিন্তু আমি রোজ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই না দেখুন আপনি তো অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ লায়েন্স ক্লাব অ্যান্ড রোটারি ক্লাব ইউ আর এ ভেরি এনলাইটেন পার্সন আপনি আমার কথা যতই বলে যান আই নো হাউ এনলাইটেন অ্যান্ড এডুকেটেড অ্যান্ড স্কলারলি ইউ আর সো ইউ হ্যাভ দিস এবিলিটি ইউ নো আমরা যেটা করতে পারি আমরা লায়েন্স রোটারি থেকে একটা অফশুট বার করে নিই আমরা একটা ছোটো যেমনি আমরা করেছি ফর দ্য লিটারি ডেভেলপমেন্টস তো সেরকম আমরা কিন্তু মেন্স রাইস নিয়েও একটা করতে পারি যেখানে কি না শুধু আপনি বা আমি গিয়ে টিভির সামনে বক্তৃতা দেবো না এটা হওয়া উচিত ওটা হওয়া উচিত এটা কেন হচ্ছে হ্যাঁ এটা হওয়া উচিত না বাট আই ওয়ান্ট টু ব্রিং ফোর্থ দ্য পিপল দ্য ভিকটিমস অ্যান্ড দ্য বেনিফিশিয়ারিজ যারা এসে বলবে যে হ্যাঁ আমার তিন বছর আগে আমার এই পজিশান ছিল আমি ফোর নাইনটি এইট এতে আই ওয়াজ ইন প্রেজেন্ট ফর ফাইভ ডেজ দেন এখন আমি পজিশানে আছি লাইক আই হ্যাভ আই হ্যাভ গট এ ডিভোর্স I am remarried, I am a happy person now. So, this is the case of Shamsu that people should know that we are doing this. Wonderful idea. So, we have the director of Lions Magnus who has said that we are doing this. We are doing this. We have the next meet of Lions and Votary. We have the next meet of Lions and Votary. We have the next meet of Lions and Votary. We have the next meet of Lions and Votary. We have the next meet of Lions and Votary. Thanks to Harun Lee. এবং আমরা দুজনে মিলে ঘোষণা করেই দিচ্ছি যে দ্যাট লায়েন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেস উইল স্টার্ট এ লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্স সেল এসপেশালি ফর মেন্স রাইটস অফকোর্স হেডেড বাই পদ্মিনী দত্ত শর্মা ম্যাডাম আর উইথ হার পারমিশন আই উইল অলসো বি আ পার্ট অফ দ্যাট সেল আই ক্যান নট আই ক্যান নট ট্রিম মাই হেয়ার নো ইউ মাস্ট নট ট্রিম ইওর হেয়ার আপনি যেরকম আছেন এরকমই থাকুন আপনি একের পর এক বেস্ট সেলিং বই লিখে চলুন এবং মানুষকে উপকার করুন মেন্স রাইটস নিয়ে সকলকে গাইড করুন আর আপনি তো আজকে বলেই দিলেন যে আমরা একটা স্ট্রাকচারড ওয়েতে এটাকে নিয়ে গিয়ে চলবো Thanks a lot to everyone for watching this episode with all high hopes that we can do something for men's rights. Ashish Barshak with Poddini Dr. Sharma Madam.